প্রিয় দর্শক বাংলাদেশ টেলিভিশনের শহীদ শহীদ ফিরোজ কায়েম চৌধুরী স্টুডিও থেকে বিটিভি এবং বিটিভি ওয়ার্ল্ডের প্রত্যেক দর্শককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি খবর প্রতিদিন অনুষ্ঠানে খবর প্রতিদিন অনুষ্ঠান প্রতিদিনের অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানে আপনারা জেনে থাকবেন যে সমস্ত সংবাদপত্রগুলো আপনাদের হাতে সকালবেলা পৌঁছায় সেই সংবাদপত্র যেগুলো এর মধ্যেই আমাদের কাছে এসে পৌঁছায় তার উল্লেখযোগ্য শিরোনামগুলো আমরা পাঠ করি এবং শিরোনাম সংশ্লিষ্ট নানান বিষয় নিয়ে আলোচনা করি তাছাড়া সমসাময়িক অনেক বিষয় আলোচনায় চলে আসে আমরা আজকে যে অতিথি দুইজন আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন তাদেরকে আপনাদের সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি আজকে উপস্থিত আছেন আমার একের ডান পাশেই জনাব মোহাম্মদ এ আরাফাত ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের তিনি শিক্ষকতা করছেন এবং গাজী আশরাফ হোসেন লিপু সাবেক অধিনায়ক জাতীয় ক্রিকেট দল আপনাদের দুইজনকেই খবর প্রতিদিনে স্বাগতম প্রিয় দর্শক আমরা প্রতিদিনের মতো দেখে নেই যে আজকের উল্লেখযোগ্য শিরোনামগুলো কি কি যাই যাই দিন বারো জনের তেইশ হাজার কোটি টাকার লেনদেন পুঁজিবাজার কারসাজির তদন্ত রিপোর্টে চাঞ্চল্যকর তথ্য তহিদ পরিকল্পনাকারী সহায়তা করেছে পিন্টু পিলখানায় হত্যা ও লুণ্ঠন মামলায় আশি জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ও বিসমিল্লা রাখার পক্ষে প্রধানমন্ত্রী পুলিশ ঢাবি শিক্ষার্থী সংঘর্ষ আহত সতেরো ডেস্টেনি দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সরকারকে উকিল নোটিশ শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারি ব্যবস্থা না নিলে রিট করা হবে সংবিধান সংশোধন থেকে পিসপা হবে না বিশেষ কমিটি সুরঞ্জিৎ রাজধানীতে আবারও তীব্র যানজট মুক্তাঙ্গনে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অতিষ্ঠ নগরবাসী হত্যাযজ্ঞ লুণ্ঠন মামলার অভিযোগ গঠনের শুনানি শুরু তহিদ বিদ্রোহের মূল নেতা পিন্টু পলায়নের সহায়তাকারী মানব জমিন আঠারো প্রকৌশলীর দুর্নীতি তদন্তে মাঠে দুদক প্রাণভিক্ষাছে ডিএডি লুৎফরের পা জড়িয়ে ধরেছিলাম কাঁদছে তুরাগ কাঁদছে মানুষ দখলমুক্ত না করে সীমানা পিলার গারার কহর দরিয়া তীরে অসন্তোষ ভোরের ডাকের একটি শিরোনাম দুর্নীতির কারণে দেশ পিছিয়ে যাচ্ছে পরিকল্পনা মন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিদিন আফগান ফেরত জঙ্গি সতর্ক র্যাব তারেকের অর্থ পাচার মামলার বিচার শুরু শীঘ্রই দৈনিক করতোয়া তহিদি মূল পরিকল্পনাকারী হত্যা গুমে সহায়তাকারী পিন্টু পিলখানায় হত্যা লুণ্ঠন মামলার অভিযোগ গঠনের শুনানি শুরু শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারি রিপোর্ট প্রকাশে সরকারকে উকিল নোটিশ ধবল ধোলায় এড়াতে চায় বাংলাদেশ ডেলিসান ফখরুদ্দিন ফাইনালি টেস্ট ট্রাফিক রুলস ভায়োলেশন ডিউ স্টুডেন্টস ক্লাস উইথ কপস কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট রাইটস অফ ইসলামিক পার্টিস উড নট বি কার্টেইলড বিএনপি স্প্রেডিং কমিউনালিজম সুরঞ্জিৎ আরফাত ভাই আপনাকে দিয়ে শুরু করব এবং ডেলি সানের সেই ফখরুদ্দিন ফাইনালি টেস্ট ওয়েল আমরা তো এই ব্যাকগ্রাউন্ড তো সবাই জানি একেবারে নিকট অতীতের ঘটনা এটি তো উনি তো বেসিক্যালি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ছিলেন তো একটি পর্যায়ে ওনাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না উনি কোথায় আছেন কিভাবে আছেন তো উনি বাংলাদেশ থেকে চলে গেছেন যেটা আমরা জানি এবং ফাইনালি যেটা খবর এসছে যে উনি ওনাকে খুঁজে পাওয়া গেছে যুক্তরাষ্ট্রের একটি শহরে এবং একটি মেরিল্যান্ড যে অঙ্গরাজ্য আছে সেখানে ওনাকে পাওয়া গেছে আমি ডিটেল খবরটি দেখিনি তো বেসিক্যালি যে কারণে ওনাকে খোঁজা বা যে ইস্যু নিয়ে এই বিষয়টি এসছে সেটি হচ্ছে যে আমরা দেখেছি যে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ওনাকে ডাকতে যাচ্ছেন যে বিষয়টিকে কেন্দ্র করে সেটি হচ্ছে আমরা সবাই জানি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বিশাল একটা ভায়োলেন্সের 
শুরু হয়েছিল এবং সেখানে মানে অনাকাঙ্ক্ষিত যে ঘটনাটা ঘটেছিল অ্যাবসলিউটলি অনাকাঙ্ক্ষিত যে ঘটনা ঘটেছিল এবং তার ফলশ্রুতিতে যে যা হয়েছিল সেটার একটি তাকে জবাবদিহিতে আনার জন্য এই বিষয়টি এসেছে তো আমার মনে হয় যে 111 এর যে ঘটনা ঘটেছে তার যে প্রচেষ্টা ছিল ওখানে মানে খুব ইন্টারেস্টিং আমার যেটা মনে হয় এটা শুরুটা ছিল একটি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কারণ তার আগে 111 আসার আগে যে ঘটনাগুলি ঘটছিল গণতন্ত্রকে কিভাবে ব্যাহত করা হয় কিভাবে গণতন্ত্রকে নষ্ট করে দেওয়া যায় তার একটা প্রচেষ্টা এবং সেটিকে ব্যর্থ করে 111 আসলো এবং অবজেক্টিভটা ছিল একটা ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকশন করা এবং একটা স্মুথ ট্রানজিশন ডেমোক্রেসিতে কিন্তু আমরা দেখলাম পরবর্তীতে 111 এর মাঝখানে এসেও এটা কিও আবার এক ধরনের মানে ব্যর্থ করে দেওয়া একটা প্রচেষ্টা তার ইভেনচুয়ালি এটা পারেনি কারণ আমার মনে হয় বাংলাদেশের বিএনপি জামাত যেভাবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রের উপরে জগদ্দল পাথরের উপরে চেপে বসেছিল আপনি উঠালেন একটি সরকার যখন ক্ষমতায় আসে একটি দল তার একটা লেজিটিমেসি লাগে বৈধতা লাগে সেটি ইলেকশনের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় ওয়ান ইলেভেন যখন আসলো তার লেজিটিমেসি কিন্তু ইলেকশনের মাধ্যমে আসেনি কিন্তু মানুষের একটা স্পন্টেনিয়াস শতস্ফূর্ত একটা সাপোর্ট ছিল শুরুতে যখন আসে এটি কারণ হচ্ছে তার আগে আমরা যেটা দেখেছি বিএনপি জামাত সরকার যেভাবে গণতন্ত্রকে একেবারেই নষ্ট করে দিয়ে আবার ক্ষমতা আসে যে প্রক্রিয়া তারা শুরু করেছিলেন ইয়াজুদ্দিন এবং আজিজ আজিজ সাহেবের যে ইলেকশন কমিশন আমরা সবাই জানি এটা ব্যাখ্যা করার কিছু নাই সেইখান থেকে পরিত্রাণ পেয়ে গণতন্ত্রের ধারে ফিরে আসার জন্য মজার ব্যাপার যেটি হচ্ছে বিএনপি একটি রাজনীতি করে করে আসছিল সঠিক হোক বেঠিক হোক তারা বলে আসছিল ওয়ান ইলেভেন হচ্ছে আওয়ামী লীগের আন্দোলনের ফলশ্রুতি এবং আওয়ামী লীগের সাথে তাদের একটা আতাতে ফলশ্রুতিতে আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতা এসছে এবং ওই ওয়ান ইলেভেন গভর্নমেন্টের এক্সটেনশন এরকম একটা রাজনীতি করা তার একটা প্রচেষ্টা নিয়েছিল কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে আমরা সবাই জানি আমি বিষয়টি নিয়ে আসতে চাই যে ডক্টর মোহাম্মদ ইনুস যাকে নিয়ে এত আলোচনা হচ্ছে ওয়ান ইলেভেন একজন বড় প্রমোটার কিন্তু উনি ছিলেন এবং আমরা জানি ওনার রেকমেন্ডেশনেই ফখরুদ্দিন আহমেদ প্রধান উপদেষ্টা হন এবং উপদেষ্টা পরিষদ যখন পরিবর্তন হয় সেটা ওনার রেকমেন্ডেশন সুপারিশের মাধ্যমে হয়েছিল তো সেই ওয়ান ইলেভেনের যে সবচেয়ে বড় প্রমোটার ডক্টর ইউনুস এবং যে ওয়ান ইলেভেনের বিএনপি যে দাবি করে যে তারা সবচেয়ে বড় ভিকটিম সেই ডক্টর ইউনুসের কিছু অনায্য দাবির পক্ষে এসে দাঁড়িয়ে ওনাকে সমর্থন দিয়ে বসলো বিএনপি তাহলে বিএনপির রাজনীতিটি কোথায় গেল এটা তো একবার শূন্যের কোথায় নেমে আসলো যারা দাবি করে ওয়ান ইলেভেনে তারা সবচেয়ে বড় ভিকটিম এবং যে ওয়ান ইলেভেনের বিপক্ষে তাদের অবস্থান এবং যারা দাবি করছে যে আওয়ামী লীগ গভর্নমেন্ট ওয়ান ইলেভেন গভর্নমেন্ট এক্সটেনশন সেই ওয়ান ইলেভেনের সবচেয়ে বড় প্রমোটার ডক্টর ইউনুস তার পক্ষে এখন বিএনপির অবস্থান তাহলে বিএনপির যে একটা কন্ট্রোডিক্টরি একটা জায়গায় চলে গেল আমি আমি যা বুঝি না যে রাজনীতি তারা বোঝে কিনা না কি মনে করে তারা জাস্ট যখন যেটা উঠে সেটাকে ক্যাশ করে একটা কিছু করার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে তারা করছে কিনা কারণ একটা লং টার্ম ভিশনের জায়গায় থাকা উচিত রাজনীতিতে বিচারপতিদের বয়স সীমা বাড়ানো তারপরে এই যে পরবর্তীতে দেশবাসী সবাই অবগত ভোয়া ভোটারের যে কাঠামের মধ্যে যদি দেখলাম যে সংসদে যে সংসদের কমিটি গুলোতে বিরোধী দল থেকেও চেয়ার করা হচ্ছে এবং সংসদের কমিটি চেয়ার যারা প্রধানমন্ত্রী সফর সঙ্গী হয়েছে সফর সঙ্গী হয়েছেন এবং চেয়ার যারা আছেন তাদের খুব অ্যাক্টিভ দেখতে পাচ্ছি আমরা তারা কিছুদিন পরপর সংবাদ সম্মেলন করছেন এই বিষয়গুলি যেগুলো আলোচনা হচ্ছে সেগুলো তুলে ধরছেন মিডিয়ার মাধ্যমে এবং তারা বিভিন্ন পর্যায়ে মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ইস্যুজ উঠিয়ে তাদেরকে ডাকছেন বা অতীতে নিকট অতীতে যাদের বিভিন্ন ধরনের বিতর্কিত ভূমিকা ছিল তাদেরকে আবার ডেকে পাঠাচ্ছেন এই যে জবাবদিহিতা চর্চার যে একটা বিষয় এবার আমরা যে অ্যাক্টিভলি দেখছি সংসদে আমার মনে হয় গণতন্ত্রকে পরিশীলিত করার জন্য একটি চমৎকার একটি শুরু আমি বলবো এবং আমার মনে হয় আমি আমি সি এ ভেরি ব্রাইটার ফিউচার অফ ডেমোক্রেসি ইন বাংলাদেশ আচ্ছা এর আগের দিনই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ছিলেন সেই লতিফুর রহমান সাহেব বাংলাদেশের আনফরচুনেটলি যে এত পুরনো পুরনো সব হিসেব নিকে জমে আছে 
আমরা এখনো এসে সেই যুদ্ধাপরাধের বিচারের জায়গায় আসছি মানে এখনো শুরু করেছে মাত্র তো এই একটার পর একটা যারা জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য তারা কিন্তু কখনো লুকিয়ে থাকে না লুকিয়ে থাকে না আপনি षड़ निर्वाचन पर खुजे पावा विर्क अपने फिर आसबो तरगे घोषणा शेष मैच सांधानिक स्वीकृति नहीं कमिशन गठने सवार मतमत नहीं संविधान संशोधन सुरंजित डरुद्दीन खोज मिलने चिठी देवा जाए क्षोभ बेड़े पुजी हरानो दे कोटी मानुषे प्रभाव पड़े निवाचने आड़ाले जा प्रकृत दोषीरा इपिर सम्भव्य प्रार्थी तथ्य संग्रह नेमे गोयंदारा तुच्छ घटन धानमंडी ढाका विश्वविद्यालय शिक्षार्थी पुलिस संघर्ष पिटुनी सत पुलिस और आठ छात्र आहत नववर्षे शुभे हिलारी क्लिंटन दैनिक बर्तमान बांगला पोशाक शिल्पे विदेशी बनियोग आज के पत्रिकागल देखें सब कटा क्योंकि शुरोनम इस भय ट्रजिडी कथा जो पिलखान ट्रजिडी एवं एक निर्वाचित सरकार दायित्व ग्रहण करते ना करते ही जे रखम कलो मकसार जाल विस्तार कर बेपार नहीं आज के विषय गवर्नमेंट तक क्षमत आवामी लीग जस्ट सब मात्र आसल एरक एक समय एरक एक घटना जेटा मैं कख शी देखी खूब सुसंहत भाव एगिए विषय मोकबिला सोवियत राशिया राशियन फेडरेशन पार्लामेंटे पिलखाना घटना बहरे भरे ढुके पड़े भर थे विषय पिलखाना भरे अस्त्र गोला बारूद सबकि साधारण फलश्रुति पूरा विषय गवर्नमेंट षड़ेंटर विपक्षे 
কোন শক্তি কিভাবে কি কারণে এবং পিলখানার ভিতরে যে সাধারণ যে যারা এর মধ্যে ইনভলভ হয়ে পড়েছিল বিডিআর এর যে সৈন্য যারা তাদের মধ্যে যে কোনো ফ্রাস্ট্রেশন বা কিছু ছিল না সেটা নয় কিন্তু সেটাকে ক্যাশ করে যারা এই ধরনের একটা বর্বরোচিত এত নেককার এত জঘন্য একটি মানে আমি ভাষায় খুঁজে পাচ্ছি না কিভাবে বলবো এরকম হত্যাকাণ্ড যেটি সভ্য সমাজের জন্য মানে এত শুধু অবাঞ্ছিত না এটি চিন্তাই করা যায় না अंकुरे बिस्ट कर मानुषर मन जो आकांक्षा स्वप्न कैबिनेटे चाबी हारिए गए तीन मास ले चाबी रेडी करते कारण हमारे अदार प्रायरिटी तो गवर्नमेंट कई मास तीन मास घटना घटल मन सरकार प्राइम मिनिस्टर व्यक्तिगत চেতনাবোধ তার ব্যক্তিগত কারিজমা এবং ব্যক্তিগত যে রেজলিউট যে পার্সোনালিটি সেটি একমাত্র সেই সময় আমাদেরকে মানে ভয়ঙ্কর ট্রাজেডি রমনার যে পয়লা বৈশাখে যে বোমা হামলা যারা এই সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী দুঃখজনক কি জানেন যে বাংলাদেশে তো এরকম কথা ছিল এই পুরনো শকুনরা কিন্তু বারবার কিন্তু কি দেয় অ্যাবসলিউট না বাংলাদেশে তো এরকম হওয়ার কথা ছিল না কারণ আমরা তো সব ফয়সালা করে ফেলেছি একাত্তরেই যে আমরা একটি প্রতিক্রিয়াশীল একটি পিছিয়ে পড়া পিছনমুখী একটা রাষ্ট্র থেকে বের হয়ে এসে আমরা একটা আধুনিক রাষ্ট্র তৈরি করবো আধুনিক লোকায়ত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলবো অ্যাবসলিউটলি এবং একটা একটা অসাম্প্রদায়িক घुरे गल देखो एक थिरी आज जो दक्षिण धारा राजनीति चर्चा कर दक्षिण धारा राजनीति कम्यूनल कि समाज तैर शुरू कर लोकानी जंगीबाद दिखे जार फलश्रुति स्प्रेडिंगम खूब संक्षेपे चाहब संविधान संशोधन जेखने प्रधानमंत्री स्पष्ट कर कुरान और सुन्नार बिुदे को प्रकार को कार्यक्रम परिचालित होना निर्वाचन इश्तेहार छोड़ बार बार तरह क्योंकि नान धरण संशोधन कर राजनैतिक धारा अनुप्रेरणा जोगा टाइगर युद्ध करुद्ध करोधा 
হার জিত তো পরের বিষয় এবং আপনারা এতক্ষণ যারা অনুষ্ঠান দেখলেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা দুইজন অনেক কষ্ট করে এখানে এসেছেন লিপু ভাই আজকে আমরা সারা দিন আপনি বিভিন্ন মিটিং নিয়ে ক্লান্ত আপনার চোখে মুখে ক্লান্তি ছাপ আছে তারপর আপনি এসেছেন আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ এবং আগামীকাল একই সময় আপনাদের সামনে হাজির হব খবর প্রতিদিন অনুষ্ঠান নিয়ে